కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల ఖరారు నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం వెలువరిస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అభ్యర్థుల ఖరారు ఎటకెల్ల కావడంతో ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా కాంగ్రెస్ కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు కానీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు కానీ ఎన్నికల ప్రచారాలు దూకుడు పెంచడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రస్తుతం మనం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గన్న సుజత గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెడ్ న్యూస్ రిపబ్లిక్ తరఫు నుండి మీకు టికెట్ వచ్చినందుకు కాంగ్రెస్ చెప్తా ఉన్నాం ఎట్లా ఉంటుంది ఎన్నికల ప్రణాళిక ఎట్లా ఉండబోతుంది ప్రచారం ఎట్లా చేస్తారు మేడం ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా గతంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నాకు అవకాశం వచ్చిన అప్పుడు ప్రజల మనలను పొందలేకపోయాను ఆనాటి పరిస్థితులు సహకరించకపోయినా ఈనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నా మీద నమ్మకంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఓటర్లకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నన్ను నియమించడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల సహకారంతో ప్రజల దీవెనలతో ప్రజల ఆశీస్సులతో తప్పకుండా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఓటర్లు నన్ను ఆదరిస్తారని నన్ను దీవిస్తారని నేను ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను మేడం చెప్పండి ఆదిలాబాద్లో ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యలు ఏంటి సమస్య సమస్యలు ఏం గుర్తించారు పరిష్కార దిశగా అంటే మీరు గెలిస్తే ఏం చేస్తారు ఆదిలాబాద్ ఆదిలాబాద్లో వెనుకబడినటువంటి జిల్లా సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి కానీ అందరూ ఏమనుకున్నామంటే తెలంగాణ సాధించుకుంటే అసలు మనకు ఆదిలాబాద్కి ఏం కష్టాలే ఉండే సమస్యలే ఉండే మనం ఏది కోరుకున్నా కూడా క్షణాలల్లో అయిపోతుని ఆశపడ్డాం ఆ రోజు సాధించుకోకముందు కానీ తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత ఏ ఒక్క సమస్యను కూడా పరిష్కరించలేక పరిష్కరించుకోలేకపోయాను ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గానికి వచ్చి కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు వచ్చి కానీ ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు వస్తే గిరిజన యూనివర్సిటీ వస్తుంది అని అన్నారు అసలు అది తరలిపోయింది మనది ముఖ్యంగా కాటన్ మీద ఆధార పత్తి మీద ఆధారపడినటువంటి జిల్లా టెక్స్టైల్ పార్క్ వస్తుంది అనుకున్నాం అది తరలిపోయింది అంటే విద్యార్థులు చదువుకున్న తర్వాత ఉపాధి అవకాశాలు ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపడాలి కానీ ఎక్కడ కూడా ఆ అవకాశాలు మెరుగుపడలేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరి సహకారంతో తప్పకుండా అభివృద్ధి దిశగా తీసుకుపోవడానికి విద్యార్థులకు కానీ యువతకు కానీ రైతులకు కానీ మహిళలకు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది రాబోయే రోజులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుందామని చెప్పేసి తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి ఇంటికి చేరే విధంగా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఈరోజు వృద్ధులకైతే యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు వస్తేనే తపకుండా యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రతి వృద్ధులకు కూడా పెన్షన్ కార్యక్రమం కానివ్వండి రెండు వేల రూపాయలతో నిరుద్యోగ వృత్తి కార్యక్రమం కానివ్వండి రుణమాఫీ కార్యక్రమం రెండు రెండు లక్షల రుణమాఫీ కార్యక్రమం కానివ్వండి కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని ఇంకా పెంచి రెండు లక్షలకు పెంచి కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం కానివ్వండి మహిళలకు వచ్చి పది లక్షల రూపాయల పది లక్షల వడ్డీ లేని రుణం లక్ష రూపాయల రివాల్యూ ఫండ్ ఇలా అంటే ఏ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నా కూడా ప్రతి ఇంటికి చేరుతుంది గతంలో రేషన్ ఇస్తే తొమ్మిది వస్తువులతో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మంచి కడుపు నిండా భోజనం చేసే అవకాశం ఉండేది కానీ ఈ రోజు ఒకటి బియ్యాన్నే ఇస్తున్నారు ఆ రకంగా కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో కూడా తొమ్మిది వస్తువులతో రేషన్ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకోబోతుంది తప్పకుండా ఇవన్నీ ప్రజలు ఆదరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా నాయకుల నాయకులుగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళే వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో ఓటర్లు కానీ ప్రజలు కానీ ముందరికి వచ్చి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తాం కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తామని చెప్పేసి ఉత్సాహంతో ఉంటున్నారు తప్పకుండా ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా నన్ను గెలిపించడానికి కానీ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రావడానికి కానీ మంచి అవకాశాలని తప్పకుండా దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మేము ఓటర్ల దగ్గరికి ఇంటింటికి వెళ్ళి కూడా ఓటు అడగడం జరుగుతుంది తప్పకుండా మమ్మల్ని ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు ఆదరిస్తారు టికెట్ ఆశించి భంగపడ్డ మాజీ మంత్రి రామ్ చంద్ర రెడ్డి కానీ గతంలో పోటీ చేసినటువంటి భార్గవ దేశపాండే కానీ ఈ కొత్త మంది అసమ్మతి నేతలు వారిని ఎట్లా కలుపుకొని వెళ్తారు మీరు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రజాస్వామ్యము మనం పనిచేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా టికెట్ అడుగుతారు అందరికి రాదు గతంలో తీసుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగులో భార్గవ దేశపాండేకి టికెట్ వచ్చింది పెద్ద పెద్ద మనిషి రామచంద్ర రెడ్డి గారు పనిచేశారు నేను పనిచేశాను ఇప్పుడు కూడా తప్పకుండా వాళ్ళ సహాయంతో వాళ్ళ సహకారంతో మనం అందరం కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం కృషి చేస్తాం ఈరోజు అభ్యర్థిగా నేను చే గెలవడం ఎంత ముఖ్యమో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రామచంద్ర రెడ్డి కానీ భార్గవ్ గారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడం గెలిపించడం కూడా వాళ్ళ బాధ్యత కాబట్టి తప్పకుండా అందరం అందరి సహకారంతోనే ఈ రోజు ప్రజలకు పోవడం జరుగుతుంది అందరం కలిసి పనిచేస్తాం తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది సమిష్టి కృషితో విజయం సాధిస్తామని అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో ఏదైతే నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పెనగంగ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కానీ ఇతర సిమెంట్ ఏదైతే మూతబడ్డ సిమెంట్